असलम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब आई होप कि आप लोग ठीक होंगे तो बेटा लास्ट क्लास में हमने क्या किया था हमने टाइप्स ऑफ नाउन अपनी कंप्लीट कर ली थी अब हम आज क्या करते हैं इसकी कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं ये सारी एक्सरसाइजेस जो आप लोग की कॉपीज में ये आप लोगों की सब होमवर्क हैं ठीक है आप लोग को मैंने डेफिनेशन पढ़ाते वक्त सारी एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया था तो अब ये आप लोग खुद सॉल्व करेंगे ठीक है तो आप लोग आज की डेट डालेंगे और होमवर्क लिखेंगे अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फर्स्ट क्वेश्चन है राइट टेन कंपाउंड नाउन यूजिंग द वर्ड्स ब्लो अब आपको पता है कंपाउंड नाउन क्या होते हैं जब हम दो वर्ड्स को मिला देते हैं तो अब यहाँ ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं आपने इनको मिला के टेन कोई कंपाउंड नाउन बनाने अब जैसे कि इसमें हमारे पास मुख्तलिफ वर्ड्स हैं टूथ सीट लाइट सन डोर ब्रेड जेली सॉस ब्रश टी हाउस बेल्थ शाइन फिश बेल पेन क्राम्स वाटर टाइम फॉल टेबल तो अब अगर इसमें हम देखें जैसे एक वर्ड हमारा बन रहा है टूथ और ब्रश को मिला के टूथ ब्रश सीट और बेल्ट को मिला के क्या बना सीट बेल्ट लाइट और इस हाउस को मिला के क्या बना लाइट हाउस तो ये तीन वर्ड्स तो मैंने आपको बता दिया अब सेवन वर्ड्स जो रह गए वो आप इसी तरह से बनाएंगे और यहाँ इस तरह से लिखेंगे ठीक है तो ये आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर वन जिसमें आपने टेन कंपाउंड नाउन्स बनाने इन वर्ड्स को देखते हुए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर टू राइट सम प्रॉपर नेम्स डोंट फॉरगेट टू स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर आपने कुछ प्रॉपर नेम्स लिखने और आपने जो भी आप लिखेंगे उन्हें कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है अब जैसे कि आपने एक नेम लिखना है कौन सा अ कंट्री बिगिनिंग विद ए यानी कोई एक कंट्री का नाम लिखना है जो ए से शुरू हो ठीक है और ए फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिखेंगे द गर्ल्स बिगिनिंग विद एस किसी गर्ल का नेम जो कि एस से शुरू हो द नेम ऑफ अ सिटी एक किसी शहर का नाम द नेम ऑफ अ प्लेस एक किसी जगह का नाम किसी भी जगह का आप कोई नाम लिख सकते हैं लेकिन याद रहे जगह का नाम होना चाहिए अब जैसे कि हम जगह में मार्केट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये प्रॉपर नाम है यानी किसी स्पेशल जगह का नाम जिसका कोई स्पेशल नेम हो अब यहाँ पर आप इम्तियाज सुपर मार्केट लिख सकते हैं या किसी मिलीनियम मॉल अलेदेन पार्क इस तरह से आप लिखेंगे नाम द नेम ऑफ अ पैट किसी भी पैट एनिमल का नेम ठीक है एन एनिमल बिगिनिंग विथ टी किसी भी एनिमल का नाम जो टी से शुरू हो ठीक है तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर टू है अब क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको क्या करना है राइट द कॉमन नाउन फॉर द फॉलोइंग अब ये कुछ चीज़ें आपको दी हैं जैसे नंबर वन है सुपर मैन नंबर टू मार्स नंबर थ्री हॉन्डा नंबर फोर पैसिफिक नंबर फाइव न्यूयॉर्क नंबर सिक्स फेबररी अब ये आप लोगों को कोई प्रॉपर नाउन्स दिए हुए यानी प्रॉपर नाउन्स आपको दिए हुए छः आपको इनके कॉमन नाउन लिखने अब जैसे सुपर मैन सुपर मैन तो प्रॉपर नाउन है अब इसके लिए हम कॉमन नाउन लिखेंगे क्या हीरो तो ये क्या हो गया कॉमन नाउन अब मार्स मार्स क्या है प्लैनेट अब इसका कॉमन नाउन क्या है प्लैनेट तो ये क्या हो गया इसका कॉमन नाउन तो अब इस तरह से आपने इन सब के कॉमन नाउन लिखे अब होंडा क्या है क्या है पैसिफिक क्या है न्यूयॉर्क क्या है फेब्रवरी क्या है आपने उनके यहाँ पे कॉमन नेम्स लिखने ठीक है ये आपका क्वेश्चन नंबर थ्री है फिर आपका है क्वेश्चन नंबर फोर अब इस क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है इन द बॉक्सेस राइट सी बिसाइड द कंक्रीट नाउन एंड ए बिसाइड द एब्सट्रैक्ट नाउन अब आपको पता है कंक्रीट नाउन क्या है और एब्सट्रैक्ट नाउन क्या है अब आपको ये कुछ चीज़ें दी हुई हैं जैसे हेल्थ लॉलीपॉप लव फ्रीडम फूड पीस बॉडी ईग अब इनमें से कॉन्क्रीट नाउन जो है उनके आप बॉक्स में उनके आप बॉक्स में सी लिख देंगे जो एब्सट्रैक्ट नाउन है उनके बॉक्स में आप ए लिख देंगे ठीक है बेटा तो आपने इस तरह से इन्हें फिलअप करना है तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फोर है फिर इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर फाइव अब इसमें क्या करना है आपने अब आपने इसमें करना है हाईलाइट द नाउन इन दिस स्टोरी एक्सट्रैक्ट अब यहाँ आपको एक स्टोरी दी हुई है पैराग्राफ की सूरत में इसमें आपने क्या करना है आपने जितने भी नाउन हैं उनको अंडरलाइन करना है अब इसमें क्या है इस पैराग्राफ क्या है वंस अ मान देयर इज अ मार्केट इन अ लिटिल विलेज बाय सी कलरफुल बर्सलिंग स्टॉल्स आर सेट अप इन टेंट्स एंड अंडर बिग अम्ब्रेलास देयर आर सिक्स बर्स्टिंग विथ पोटैटोज अनियंस कैरेट्स एंड टर्निप्स एंड बास्केट्स फिल्ड विथ नट्स एंड फ्रेश फ्रूट्स सॉसेजेस हैंग्स इन फैट स्ट्रिंग्स ओवर टब्स ऑफ फ्रेश फिश एंड प्रॉन्स देयर आर चीजेस एंड ऑयल्स एंड स्पाइसिस 
the scent of freshly baked bread fills the air with a smile on my face and money in my pocket i step into this wonderland and let the sight and smells wrap around me ab ye ek paragraph hai ek story hai aapne kya karna hai iske andar se jitne bhi aapke noun hai na aapne unko हाईलाइट करना है आप उन्हें अंडरलाइन करेंगे या आप उन्हें सर्कल कुछ भी कर सकते हैं आपने इनको हाईलाइट करना है तो ये आप लोगों का आज का होमवर्क है ठीक है ये फाइव क्वेश्चंस ये आप लोग सॉल्व करेंगे और इसके अलावा आप लोग का एक और होमवर्क है एक असाइनमेंट है किस तरह से कि आप लोग जो है इस तरह से एक फाइल जनरेट करेंगे असाइनमेंट ठीक है और इसमें आप फर्स्ट जो आपका पेज पेज होगा टॉप पे आप लोग अपना नेम लिखेंगे क्लास लिखेंगे और सब्जेक्ट मेंशन करेंगे ठीक है फिर इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पेज आएगा इसको टर्न किया तो आप इस तरह से एक टाइम टेबल जनरेट करेंगे ठीक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का जिसमें आप फर्स्ट कॉलम बनाएंगे जितने भी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हैं वो लिखेंगे नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव प्रिपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन और लास्ट आप किसका बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब्स का ठीक है तो आप इस तरह से एक फाइल के अंदर आप ये कंप्यूटर पेपर्स लगा के आप व्हाइट कलर के कोई से भी आप पेपर्स प्लेन लगाएंगे और इस तरह से आप एक टाइम टेबल की तरह से आप जनरेट करेंगे इसे ठीक है इस तरह से करके अब आपने इसमें करना क्या है कि आप लोगों की टेक्स्ट की बुक का यानी जो आप लोग की कैम्ब्रिज की इंग्लिश की जो टेक्स्ट की बुक है उसका जो आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है आप उसके फर्स्ट चैप्टर को रीड करेंगे और उसके अंदर से आपके अभी हमने सिर्फ नाउन पढ़ा है तो अब आप लोग क्या करेंगे उसके अंदर जितने भी नाउन दिए हुए ना आप उन्हें यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे ठीक है नाउन लिखते चले जाएंगे ये कम्प्लीट हो गया तो आप नेक्स्ट कॉलम पे इस तरह से जनरेट करेंगे अपना पूरा टेबल फिर आप उधर लिखते चले जाएंगे ठीक है तो आप लोगों ने करना क्या है आप लोगों ने अपने टेक्स्ट की बुक जो है उसके जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर जितने भी नाउन है ना आप वो यहाँ पे इनलिस्ट करेंगे ठीक है तो ये आप लोगों का एक असाइनमेंट है आप लोग को अब आप लोग के पास पूरा एक हफ्ते तक का टाइम है क्योंकि इंशाल्लाह अब हमारी ग्रामर की क्लास ईद के बाद से होगी तो आपके पास नेक्स्ट वीक भी पूरा है आप आराम से अपना होमवर्क भी कंप्लीट कीजिएगा और ये वर्क भी कंप्लीट कीजिएगा जो मैंने आपको दिया ठीक है और जैसे जैसे हमारे आगे भी चैप्टर्स आते जाएंगे हम उन्हें कंप्लीट करते जाएंगे फिर जब हम प्रोनाउन पढ़ेंगे तो हम प्रोनाउन की इस तरह से अपनी चैप चैप्टर्स की लिस्ट बनाएंगे ठीक है तो आप लोगों ने इसमें क्या करना है जो आपका टेक्स्ट की बुक का चैप्टर नंबर वन है उसमें से आपको जितने भी नाउन मिलेंगे आप उन्हें यहाँ पे लिखेंगे ठीक है तो आज मैं अपना लेक्चर यहीं तक रखती हूँ इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़